வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அன்புநாதர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடி இணைற்ற நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற ஜபத்தின் தலைப்பானது ஜபம் செய்வது எப்படி ஜபம் செய்வது எப்படி என்ற கேள்வியை தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே ஜபம் செய்கிற பழக்கமுடையவராக இருக்கலாம் இல்லை சில நாட்களாக சில மாதங்களாக சில வருஷங்களாக குடும்ப ஜபம் அதிகாலை ஜபம் தனி ஜபம் உபவாச ஜபம் முழு இரவு ஜபம்னு அநேக ஜபங்கள் செய்கிற நபராக இருக்கலாம் அப்படி ஜபிக்கிற நபருக்கு ஜபம் செய்வது எப்படிங்கிற கேள்வி அர்த்தமுள்ள கேள்வியா அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் போய் எங்களுக்கு ஜபம் செய்ய கற்றுத்தாரும் ஜபம் செய்வது எப்படி என்று எங்களுக்கு போதித்தருளும்னு கேட்டாங்க எங்கே கேட்டாங்க அப்படின்னா லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அவர் ஒரு இடத்தில் ஜபம் பண்ணி முடித்த பின்பு அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரை யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜபம் பண்ண போதித்தது போல நீரும் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்றான் இங்கே பாருங்க நீர் எங்களுக்கு ஜபம் பண்ண போதிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் கேட்டாங்க இதில் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா சீஷர்கள் எல்லாருமே யூதர்கள் யூதர்களாக இருக்கும் பொழுது சிறு வயதிலிருந்தே ஜபிக்கின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கும் குறைந்தபட்ச ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை என்ன பண்ணணும் ஜபிக்கணும் தாவிது சொல்லும் பொழுது அந்தி சந்தி மதியான நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வேலை ஜபிக்கிறவராக தாவிது காணப்பட்டார் தானியல் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறவராக காணப்பட்டார் அப்போ யூதர்கள் எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேலை ஜபிக்கிறவர்களாக இருப்பாங்க அப்படி சிறு வயதிலிருந்தே மூன்று வேலை ஜபிக்கிற அந்த சீஷர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்து கேட்குறாங்க ஜபம் செய்வது எப்படி எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஆச்சரியமான கேள்வி இல்லையா ஒரு நாள் இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நாமும் சீஷர்களை போல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் போய் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜபம் செய்ய கற்றுத்தாரம்னு கேட்கணும் ஏன் இவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா நானும் தான் ஜபம் பண்ணுறேன் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜபிக்கும் பொழுதும் அவருடைய ஜப வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு வல்லமை காணப்படுகிறது அவருடைய குணத்தில் ஒரு பிரகாசம் காணப்படுகிறது அவருடைய முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் காணப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்தவர்களாய் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜபத்தில் ஒரு வல்லமை குறைகிறது ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜபத்தில் எங்களுடைய குணத்தில் ஒரு மாற்றம் காணப்படவில்லை ஆண்டவரே எங்களுடைய முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் காணப்படவில்லை ஆண்டவரே இவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் ஜபிப்பது போல நீர் அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வது போல நாங்களும் ஜபிக்க வேண்டும் நாங்களும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அவங்க கேட்குறாங்க உம்மை போல் ஜபம் செய்வது எப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாமும் அதே கேள்வியை கேட்போம் ஆண்டவரே தன்னை மாற்றும் தனி ஜபம் செய்வது எப்படி குடும்பத்தை மாற்றும் குடும்ப ஜபம் செய்வது எப்படி ஆண்டவரே உள்ளத்தை மாற்றும் உபவாச ஜபம் செய்வது எப்படி ஆண்டவரே பலவீனங்களை ஜெயித்து அதிகாலை ஜபம் செய்வது எப்படி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் போய் நாம் கேட்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய இருதயத்தை மாற்றும்படியான ஜபம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி கொடுப்பார் குடும்பத்தை மாற்றும் ஜபம் செய்வது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுப்பார் நிச்சயமாக பலவீனங்களை ஜெயிக்கும்படியான அதிகாலை ஜபம் செய்வது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுப்பார் இப்படிப்பட்ட ஜபம் செய்வது எப்படி என்ற கேள்விக்கான பதிலாய் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாற்பது பிரசங்கங்கள் நாற்பது விதமான ஜபங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜபமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் விதத்தில் ஆண்டவர் எங்களை கருவியாக பயன்படுத்த எங்களை நாங்களே ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக இந்த பதிவுகளை நீங்கள் பாருங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டு செய்வாராக தேவன் தாமே ஜபம் செய்வது எப்படி என்று ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவுடைய வாழ்க்கையும் மாற்றுவாராக பதில் தருவாராக ஆமேன்